మనం అక్కడేదో ఉంది ఇక్కడేదో ఉంది అనుకుంటున్నాం మనస్సును మార్చుకోవడం మానేస్తున్నాం మనం మన మనస్సు ఎప్పటికీ కుళ్ళు బుద్ధితోనే ఆలోచిస్తుంది ఎవడికో మనకంటే వంద రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చారని కానీ అటు చూడటమే ఎలాగా అయిపోయింది అయిపోయి ఇంకా దేనికి ఇంకా ఎంత ఉపాసన చేస్తే ఏం ఉపయోగం ఇక్కడ ఎంత చదువుకుంటే ఏం ఉపయోగం ఎంత పాండిత్యం ఉంటే ఏం ఉపయోగం ఎన్ని పుస్తకాలు రాస్తే ఏం ఉపయోగం అసలు డబ్బులు మించి దృష్టి పోకపోయిన తర్వాత కోటి రూపాయలు ఇస్తానన్నా సరే నాకు ఇప్పుడు పారాయణ ఉందంటే నేను ఇది మానేసి నేను రాను అని చెప్పేవాడు నిజమైన ఉపాసకుడు అందుకని పర్వాలేదండి ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చండి పర్వాలేదండి రైల్లో కూడా చేయించండి బస్సులో కూడా చేసి ఎందుకంటే కోటి రూపాయలు డబ్బులు వస్తున్నాయి కాబట్టి కోటి ఎందుకు మనకి పదివేలు చాలు పదివేలకు పరిగెడ్డమే మొత్తం చేసే ఉపాసనలు మానేసి పైగా డబ్బులు ఇస్తానంటే ఎవరు ఇంటో పడితే వాళ్ళు ఇంటో చేసేయడమే అసలు వాడు ఏమిటి వాడి చరిత్ర ఏమిటి వాడు బతుకు ఏమిటి వాడు దేశాన్ని ఎంత దోచుకున్నాడు ఈ ఆలోచన లేదండి ఎవరికి వాడు పేపర్ ఇస్తారు మనకు అవన్నీ ఎందుకండి ఎవరికి మరి మొత్తం నామాల నిండా ధర్మం గురించే ఉంటుంది న్యాయం గురించే ఉంటుంది ధర్మ వివర్ధనే ఉంటుంది ధర్మాధార అని ఉంటుంది ఆ నామాలే మనం చదువుతూ ఉంటాం దుర్మార్గుల ఇళ్లల్లో దోపిడీదారుల ఇళ్లల్లో ప్రజల్ని మొత్తులో ముంచేసే వ్యాపారాలు చేసేటువంటి వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఉండి మనం ఉపాసనలు చేస్తాం పెద్దలు ఆలోచించరు దాకా ఎంత పాపం చేస్తున్నామ